ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ರೂಪ ಫ್ರಮ್ ಸಾಧನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಶುಭ ದಿನದ ಶುಭ ದಿನದಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಗಾಂಶ ಅಂದರೆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಗುಂಪು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಜೀವಕೋಶಗಳ ಗುಂಪು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳು ಅಮೀಬ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ಯಾರಾಮಿಸಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶದಿಂದ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮನ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇವಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜೀವಕೋಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವಕೋಶಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಗುಂಪು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಗಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಸ್ಯ ಅಂಗಾಂಶ ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಂಗಾಂಶ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಮಗೇನು ಅಂಗಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಬಟ್ ಅಂಗಾಂಶ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಗಾಂಶ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಾಖೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಗಾಂಶ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋವಂತಹ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯ ಅಂಗಾಂಶ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಸ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಸಸ್ಯ ಅಂಗಾಂಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಅಂಗಾಂಶ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಸ್ಯ ಅಂಗಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂಗಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಇವಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೊ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಸಸ್ಯವನ್ನು ಈ ಸಸ್ಯದ ಇಮೇಜನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಸಸ್ಯದ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ನಾವು ಬರಿಗಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬೇರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲೆಯ ರಚನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಛೇದನ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಕಡೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಇದೆ ಸಸ್ಯದ ಒಂದು ಕಾಂಡವನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಛೇದನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಚನೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಆ ರಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಬರೀ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ
ग्रउंड टिश्यू अदर वे बर ग्रउंड टिश्यू अदा नंरद वैस्क्युलर बंडल अंत ना कूर्च सो नेक्स्टु सस्यांगांशली प्रमुख विधि विधि अदर मोदलने वर्धन अंगांश सो नेक्स्ट वन शाश्वत अंगांश वर्धन अंगांश अंत मेरीस्टमैटि टिश्यू नंतर दल्ली शाश्वत अंगांश शाश्वत अंगांश अंत पर्मनेंट टिश्यू सो इली फस्ट वन ना नोड़ता हिव वर्धन अंगांश सो ही वर्धन अंगांश दी मेजर आगे अंतर्रे मत फोर टईप्स बरते अदर फस्ट वन तुदी वर्धन अंगांश एपिकल मेरीस्टमैटि टिश्यू अंत करती एपिकल मेरीस्टमैटि टिश्यू अंत स्नेहितेन एपिक्स अंतर्रे तुदिया भाग अरे इवे अंदबूद इवे प्लैंट चित्र तोर्स अदर हेल्ता हूँ एले का बेर अंत अंत सो यो हूव तुदीबू बेरी तुदी आगेबू अल मेजर गमन अंतर्रे वो प्लैंट ना तक अंत आंड अरे बेरी भाग अंत का भागदल एपिकल मेरीस्टमैटि टिश्यू प्रेसेंटीर सो इत प्रमुख हेल्पअ्रे सस्य वो सस्य बेली सहायक वे नेक्स्ट बे पाश्वर्धन अंगांश पाश्वर्धन अंगांश अंत याट्रल मेरीस्टमैटि टिश्यू याट्रल अंतर्रेलू गुत पाश्व पाश्व अरे सैड्स सैड्स आफ् दि प्लैंट अंत इलेन रीति आव प्लैंट अगल बेयोदे हेल्पतक अंगांश याट्रल मेरीस्टमैटि टिश्यू सो इक ना एक्सापल हेल्बर सो इवत महि दिनाचरण आगे महिर एक्सापल तक नावेलू सो अंतर्रे तुदी वर्धन अंगांश फस्ट बिफोर म्यारेज हुड़गर ऐन अंतर्रे तेल के उद्दीर अल्वा सो आफ्टर म्यारेज ऐन याट्रल मेरीस्टमैटि टिश्यू फुल दप आगतर सो आज इट इस नम सस्य कूड़ा अस्टे प्राथमिक हम बेली एपिकल मेरीस्टमैटि टिश्यू प्रेसेंटीर नंतर दी आ सस्य बेवण अद्वर गर्त अरे अदर वो डयमीटर ऐन अंतर्रेर अगल आ सस्य बेली सो नेक्स्टु ना हेद्वी मेरीस्टमैटि टिश्यून प्रमुख नाकु विधान नोड़ती अंत यपिकल मत याट्रल मुगत नेक्स्टु इंटर्नोडल मेरीस्टमैटि टिश्यू सो ही इंटर्नोडल मेरीस्टमैटि टिश्यू अंतर्रे नमीवन तक नेपातक प्लैंट सो इन नोड़ा निम्बाबूद इंटर्नोड्स अंत करती कब्बन एलू नोड़ी अरे कब्बन सिहि अंशवू कूड़ा सौदी सो आ कब्बून अंतर्रे वो चिखदातर नहींब्रे तक साध्य अद कब्बू व्यक्ति ऐनो आर हड़ी हईटिंतमती तीर जो नि फ्रेंड्सिगू आ कब्बन हँची तीर सो आ कब्बन हँच तुंतर नहीं कब तक इन कब्बे प्लैस्टर में हण्सक नम सस्य मॉडिफिकेशन मे अदनप अंतर इंटर्नोडल मेरीस्टमैटि टिश्यू यह इंटर्नोडल मेरीस्टमैटि टिश्यू प्रमुख कार्य ऐन नोडल रीजन अरे गिणुंत करती आव प्लैंट गिणुली इंटर्नोडल मेरीस्टमैटि टिश्यू ऐनमें गिणु संख्यन होते गिणु संख्य हाँ हूं अंतर्रे इन कब्बू ऐन अंतर्रेरदी अरे तुम दौडदा बेयते सो आवेनबू एलू हँची कूड़ा तबाद अंत आव प्लैंट नोडल रीजन अंत करती अली इंटर्नोडल मेरीस्टमैटि टिश्यू अब इन उत्पन्न को प्लैंट हेल्प सो फैनल लास्ट वन इंटर कैलरी मेरीस्ट इंटर कैलरी अंतर्रेन निम्गेलू गु मन आराम कंफर्ट कूर अंतर्रे प्लैस्टिक चेरे यूज एस्पेली सोफा से कंफर्ट बे मनुष्यंगलवा कंफर्ट फैब्रि कंडीशन बरी क्लाे कूड़ा कंफर्टन हेच्चु एक्सपेक्टर सो आ कंफर्ट जोन बेद्रेन सोफा बे सोफा मास्क्रे यो कटके तक अरे आग सो अलग अंतर्रे वो प्लैंट अथवा ट्रीन रीति भाग अंतर्रे वस्टू वो मरद वो मरद कांड बड़स्कोल के हेतर सो मद्यद भागवे 
ಅಥವಾ ನೀವಿನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸೋಫಾ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಅದು ಇದು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮರದ ಕೆಚ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೋಗೋದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶ ಅಂದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಈ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಳ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮ ಮತ್ತು ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಸರಳ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶ ಈ ಸರಳ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇರಂಕೈಮ ಕೋಲಂಕೈಮ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಲೀರಂಕೈಮ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇರಂಕೈಮ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಳ್ಳೆ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಕಟ್ಟಿರೋ ಉಂಡೆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪೇರಂಕೈಮ ಸೆಲ್ಸು ಮೇನಾಗಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ದುಂಡು ದುಂಡು ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅದು ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅದರ ರಚನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ಇರ್ಬೋದು ಪಂಚಭುಜಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ದುಂಡಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ನೀವಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಶ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಶಗಳ ನಡುವೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಧ್ಯ ಏರ್ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಪೇರಂಕೈಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಗ ಉಳಿದಿತ್ತಲ್ವ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು ಏರ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಏರಂಕೈಮ ಏರಂಕೈಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆ ಸೆಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರಚನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸೆಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕೋಶಗಳ ನಡುವೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೆನಪ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಲೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗೋದು ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ದ್ವಿತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೇರಂಕೈಮಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಿಂದ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಲೋರಂಕೈಮ ಕ್ಲೋರಂಕೈಮ ಸೊ ನಮಗೆ ಪೇರಂಕೈಮ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಶ ಬಿತ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಕೋಶ ಬಿತ್ತಿ ಅಥವಾ ಕೋಶ ಪೊರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದ್ರವದಿಂದ
ಪೇರಂಕೈಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಮೃದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೃದು ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಹೂವು ಮೊಗ್ಗು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಭಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕಾಂಡದ ಮೃದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪೇರಂಕೈಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪೇರಂಕೈಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮೇಜರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಲೋಟಸ್ ಕಮಲ ಅಥವಾ ತಾವರೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅವು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಥರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನೀ ಕಾಂಡ ಅಥವಾ ಈ ಲೋಟಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಫುಲ್ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೇರಂಕೈಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಡ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಾಂಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೇಜರಾಗಿ ಪೇರಂಕೈಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈ ತಾವರೆ ಗಿಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ಟಿಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪೇರಂಕೈಮ ಟಿಶ್ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಲಂಕೈಮ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೋ ಪೇರಂಕೈಮ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು ಸೆಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರ ಕೋಶ ಪೊರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ತೆಳುವಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿಂದ ಮಾಡ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕೋಲಂಕೈಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕೋಶ ಪೊರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಮಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಕೋಶ ಪೊರೆ ಹೆಮಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಈ ಕೋಲಂಕೈಮ ಸೆಲ್ನ ಒಂದು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೋಶ ಪೊರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಮಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಮತ್ತು ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸೆಲ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಥಿಕ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಕೋಶ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಶದ ನಡುವೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಹೆಮಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಮತ್ತು ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆಲ್ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಸ್ಕ್ಲೀರಂಕೈಮ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಕ್ಲೀರಂಕೈಮ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸ್ಕ್ಲೀರಂಕೈಮದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಲೀರಂಕೈಮಾದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೊಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಪೇರಂಕೈಮ ಏನ ಸೆಲ್ವಾಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಕೋಶ ಬರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೋಲಂಕೈಮ ಆ ಕೋಲಂಕೈಮದ ಒಂದು ಸೆಲ್ವಾಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಹೆಮಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಶ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಶದ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ದ್ರವ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಕ್ಲೀರಂಕೈಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಲಿಗ್ನಿನ್ನ ಒಂದು ದ್ರವ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ
ಸೊ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಬರಿಗಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ತಿಕ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಲಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ತಿಕ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾವೇನಾರು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಆ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಸೆಲ್ ವಾಲಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ಗಟ್ಟಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂಗಾಂಶವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಜೂಟ್ ಫೈಬ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಜೂಟ್ ಫೈಬ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಲೀರಂಗ್ ಕೈಮ ಫೈಬ್ರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫೈಬರ್ ನಾರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಹೋಮಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಡೆಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬರೀ ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾರೋದು ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು ಇದ್ರದ್ದು ದಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜೂಟ್ ಫೈಬ್ರೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಫೈಬ್ರೆನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದು ಸ್ಕ್ಲೀರಂಕೈಮ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇನು ಒಂಥರ ಭೂಕಂಪ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಥರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಕೋಶ ಅಂತ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟೋನ್ ಸೆಲ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲುಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇವಾಗ ಇದು ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಗ್ತವೆ ನಾವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಲೇಯರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಲುಮೆನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಎಳ್ನೀರು ಇರುತ್ತೆ ಎಳ್ನೀರು ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ ಕೋಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕತ್ತದ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲು ಒರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇರಂಕೈಮ ಕೋಲಂಕೈಮ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಲೀರಂಕೈಮ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಂಕೀರ್ಣ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ಲಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗ್ಝೈಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಸಜೀವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಝೈಲಂ ಪೇರಂಕಾಯಮ ಒಂದನ್ನೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಿರ್ಜೀವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ಸ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಝೈಲಂನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದು ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಝೈಲಂ ಪೇರಂಕಾಯಮ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ಯಾವುದು ಝೈಲಂ ಪೇರಂಕಾಯಮ ಈ ರೀತಿ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಸೆಲ್ಗಳು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜೋಡಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸಜೀವ ಝೈಲಂ ಅಂದರೆ ಲೀವಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಲೀವಿಂಗ್ ಝೈಲಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೋಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಶಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸು ವೆಸಲ್ಸು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ಸ್ ಇವು ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ವ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಝೈಲಂ ಪೇರಂಕಾಯಮ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಸಲ್ಲಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ್ಲಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಉಳಿದು ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸು ವೆಸಲ್ಸ್ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ನೀರು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಈ ಒಂದು ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೆಸಲ್ಸು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ನೀರು ಒಂದು ಕೋಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೈರಲ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫೈಬರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ವೆಸಲ್ಸ್ ವೆಸಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೋಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಆ್ಯನ್ಯುಲರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕು ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲು ನಿರ್ಜೀವ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಜೀವಿಗಳು ಬದುಕೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ನೀರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಝೈಲಂ ಪೇರಂಕೈಮ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸು ಫೈಬರ್ಸು ಮತ್ತು ವೆಸಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಂ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ಲೋಯಂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಾಹಕ ಅಂಗಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡು ಆಹಾರ ನೀರು ಗಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕ ಅಥವಾ ನೀರು ಇದ್ರೆ ಸಾಕ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನು ಬೇಕು ಆಹಾರ ಬೇಕು ಸೊ ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳು ತಮಗೆ ತಾವೇ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಹತ್ರ ಏನೋ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಟಿಫನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವೇ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳು ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೋಯಂ ಆ ಭಾಗಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಫ್ಲೋಯಂ ಸೀವ್ ಟೂಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಫ್ಲೋಯಂ ಸೀವ್ ಟೂಬ್ಸ್ ಈ ಫ್ಲೋಯಂ ಸೀವ್ ಟೂಬ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಜರಡಿ
ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ನಾವು ಜೈಲಮಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸಜೀವ ಜೈಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಾವುದು ಜೈಲಂ ಪೇರಂಕೈಮ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋಯಂ ಪೇರಂಕೈಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ಲೋಯಂ ಸಿ ಯು ಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ಲೋಯಂ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ಮೂರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೀವಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಜೀವ ಅಂಗಾಂಶದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿರ್ಜೀವ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿರ್ಜೀವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೋಯಂ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇದು ಮೂರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಜೀವ ಫ್ಲೋಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಬಟ್ ಈ ಫ್ಲೋಯಂ ಫೈಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿರ್ಜೀವ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಥರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಫ್ಲೋಯಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೈಲಮ್ ಥರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಲೋಯಂ ಸಿವ್ ಟೂಬ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಜೀವ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಗಾಂಶ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಫ್ಲೋಯಂ ಸಿವ್ ಟೂಬ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಪ್ಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಜರಡಿ ತಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಜರಡಿ ನಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜರಡಿ ತಟ್ಟೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಥವಾ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ವಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೋಯಂ ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜರಡಿ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆ ಜರಡಿ ತಟ್ಟೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಜರಡಿಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಟಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಮಶ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗ್ಗಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ಲೋಯಂ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಜರಡಿ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲೂ ಆ ಜರಡಿ ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ರಂಧ್ರಗಳ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರುಡ್ ಫುಡ್ಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಫ್ಲೋಯಂ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆಹಾರ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಾಹಕ ಅಂಗಾಂಶ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಈ ಜರಡಿ ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಹಾರ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಗಾತಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಜರಡಿ ತಟ್ಟೆಗಳು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಂಗಾತಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಂಗಾತಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಂದರೆ ಸಂಗಾತಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪೇರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಲೋಕಾರೂಢಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಜರಡಿ ತಟ್ಟೆಗಳನ್
ಫ್ಲೋಯಂ ಪೇರಂಕೈಮಾನು ಕೂಡ ಸಸ್ಯದ ಮೃದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಫ್ಲೋಯಂ ಪೇರಂಕೈಮಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಜರಡಿ ತಟ್ಟೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಜರಡಿ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಂಗಾತಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಸಂಗಾತಿ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋಯಂನ ಟಿಶ್ಯೂ ಯಾವುದು ಫ್ಲೋಯಂ ಪೇರಂಕೈಮ ಇದು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಹಾರ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜರಡಿ ತಟ್ಟೆಗಳೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ಲೋಯಂ ಪೇರಂಕೈಮ ಈ ಫ್ಲೋಯಂ ಪೇರಂಕೈಮ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಂಗಾತಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಜರಡಿ ತಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಸೀವ್ ಟೂಬ್ಸ್ ಇದು ಮೂರೂ ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಲೋಯಂ ಲೀವಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಂ ಫೈಬ್ರಸ್ ಈ ಫ್ಲೋಯಂ ಫೈಬ್ರಸ್ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಂಗಾತಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಜರಡಿ ತಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಂ ಪೇರಂಕೈಮ ಇದು ಮೂರು ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಜೀವ ಫ್ಲೋಯಂನ ಕೋಶ ಅಥವಾ ಸಜೀವ ಫ್ಲೋಯಂ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಂ ಫೈಬ್ರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫ್ಲೋಯಂ ಫೈಬ್ರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಲೋಯಂನ ನಿರ್ಜೀವ ಕೋಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಫ್ಲೋಯಂನ ನಿರ್ಜೀವ ಕೋಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಿರ್ಜೀವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಆಹಾರ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು ಮತ್ತು ಫೈಬ್ರಸ್ ಯಾಕೆ ಇದು ಆಟೋ ಕುಂಟುಲೆಕ್ಕೋಕಿಲ್ವಾ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ದೃಢತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಫ್ಲೋಯಂ ಫೈಬ್ರಸ್ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಅಂಗಾಂಶಕ್ಕೆ ದೃಢತೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೊರಧರ್ಮ ಅಂಗಾಂಶ ಅಥವಾ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಇರೋದನ್ನ ನಾವೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಹೊರ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೊರ ಧರ್ಮವನ್ನ ಹೊರ ಚರ್ಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ನಾವು ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಾನವನ ಹೊರ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಔಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಚರ್ಮ ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಮಾನವನ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಕಿನ್ ಕವರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ಕಾ ಅಂದರೆ ಉಷ್ಣತೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ರಚನೆ ಅಂದರೆ ದೇಹದ ರಚನೆಯನ್ನು ಒಳಗಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮಾಂಸ ಕಂಡಗಳು ರಕ್ತ ಅದೆಲ್ಲ ಕರಿತೀವಲ್ವ ನಾಳಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಹೊರ ಧರ್ಮ ಅಂಗಾಂಶ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಲೀಫ್ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಛೇದನವನ
ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಡೀ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯನೇ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೇ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಅಷ್ಟೂ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಎಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯ ಅಂಗಾಂಶ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ ಹೊರಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಎಲೆಯ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಪಾಲಿಸೈಡ್ ಪೇರಂಕೈಮ ಪಾಲಿಸೈಡ್ ಪೇರಂಕೈಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಚ್ಚರು ಪಾಲಿಸೈಡ್ ಪೇರಂಕೈಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರಂಕೈಮ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪೇರಂಕೈಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಪಾಲಿಸೈಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಒಂದು ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಯನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಛೇದನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯುಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಹೊರಧರ್ಮ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಾಲಿಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪೇರಂಕೈಮ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಖಂಡ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಈ ಪಾಲಿಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪೇರಂಕೈಮಗಳು ಸಸ್ಯದ ಮೃದು ಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೇರಂಕೈಮ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪಾಲಿಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪೇರಂಕೈಮಗಳು ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ದಿಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಈ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಬೋತ್ ದಿ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಸ್ಯದ ಮೇಲ್ ಹೊದಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಳ ಹೊದಿಕೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಗಳು ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ ಆ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಎಲೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಧರ್ಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಅಥವಾ ಪತ್ರರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ತನ್ನ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಒಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಹೊರ ಹೊದಿಕೆ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಪತ್ರರಂಧ್ರ ಅಂದರೆ ಎಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಸ್ಯದ ಉಸಿರಾಟ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾಲಿಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪೇರಂಕೈಮ ಈ ಪೇರಂಕೈಮಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ಛೇದನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಕ್ಯುಟಿಕಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಪತ್ರರಂಧ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತು ಪಾಲಿಸೈಡ್ಸ್ ಪಾಂಜಿ ಪೇರಂಕೈಮನು ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಹೊರಧರ್ಮ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬರೀ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಕಾಂಡದ ತುದಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಕಾಂಡ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಎಲೆ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು ಅದು ಬೇರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಟ್
ಬೇರಿನ ಕೂದಲಿನಾಕಾರದ ರಚನೆ ಈ ಬೇರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೂದಲಿನಾಕಾರದ ರಚನೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳನ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಮತ್ತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಸ್ಯದ ತುದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯದ ಗರ್ತ್ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯದ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ದೆನ್ ಇಂಟರ್ನೋಡಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಣ್ಣುಗಳು ಕಬ್ಬನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೋಡಲು ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಂದರೆ ಆ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಟರ್ನೋಡಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೆನಪಾಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸೋಕ್ಕೆ ಕೆಚ್ಚುಗಳು ಮರದ ಕೆಚ್ಚುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ದೆನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಸರಳ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶ ಸರಳ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆರಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪೇರಂಕೈಮ ಕೋಲಂಕೈಮ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಲೀರಂಕೈಮ ದೆನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಥವಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗ್ಝೈಲಮ್ ಅಂದರೆ ನೀರು ಸಾಗಾಣಿಕಾ ಅಂಗಾಂಶ ಅದರಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಝೈಲಮ್ ಪೇರಂಕೈಮ ಮಾತ್ರ ಲೀವಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗ್ಝೈಲಮ್ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಗ್ಝೈಲಮ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಝೈಲಮ್ ಫೈಬ್ರೇಸ್ ಇದು ಮೂರೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಜೀವ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಹಾರ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಾಹಕ ಅಂಗಾಂಶ ಇದರಲ್ಲೂ ಅಗೇನ್ ನಾಲ್ಕು ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಪೇರಂಕೈಮ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಸ್ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಇದು ಮೂರು ಕೂಡ ಲಿವಿಂಗ್ ಜೀವಂತ ಫ್ಲೋಯಮ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಫೈಬ್ ಫೈಬ್ರೇಸ್ ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಜೀವ ಶಾಶ್ವತ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅಂಗಾಂಶ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್